Ya, di momen yang seharusnya seluruh umat muslim terkhusus di Indonesia bisa melakukan ibadah puasa dengan tenang dan juga nyaman, ternyata tidak dengan saudara-saudara kita terkhusus di Jawa Tengah yang harus merasakan bencana banjir di momen Ramadan kali ini. Banjir pun sempat meluas karena debit air yang cukup deras membanjiri kawasan pemukiman warga dan mengharuskan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman yaitu untuk mengungsi. Saking luasnya cakupan wilayah banjir sampai-sampai tersebar narasi-narasi terkait selat muria di Jawa Tengah dan juga menjadi trending di lini masa. Dan apakah karena banjir Jawa Tengah ini akan ada wilayah yang terpisah karena ada selat muria atau kemunculan selat muria? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Banjir Demak dan kisah selat muria sentra dagang terkaya di Pantura. Ya, banjir menghantam wilayah di Jawa Tengah seperti Demak hingga Kudus sejak pertengahan bulan Maret lalu. Bencana tersebut mulai terjadi begitu ya karena memang ada setelah enam tanggul dinyatakan jebol karena intensitas hujan yang sangat tinggi di area ataupun di kawasan di Jawa Tengah tersebut. Namun pertanggal 23 kemarin diinformasikan bahwa banjir di Jawa Tengah sudah mulai surut setelah 11 uh, kabupaten dan juga kota di Jawa Tengah ini memang sempat terendam air dan juga 40 ribuan warga harus mengungsi ke tempat lebih aman. Walau sudah surut dari data tim evakuasi di lapangan per 23 Maret lalu, jumlah pengungsi berada di angka 29 ribu orang berasal dari daerah kabupaten Kudus, Pati, dan Kabupaten Demak. Luasnya cakupan wilayah banjir hingga banyaknya korban banjir yang harus mengungsi pun membuat narasi-narasi terkait Selat Muria pun beredar kencang di masyarakat. Sebetulnya apa itu Selat Muria? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, Anda kita mengamati secara kisah begitu ya dengan kisah Selat Muria ini. Bencana banjir di beberapa wilayah utara Jawa ini tentu menyita perhatian publik. Bahkan ikut menimbulkan beberapa teori uh, di media sosial termasuk salah satunya terkait teori keberadaan Selat Muria. Mengutip dari buku Kesultanan Demak Bintara di tahun 2021 lalu, Selat Muria adalah wilayah perairan yang memisahkan Pulau Vulkanik Gunung Muria dengan Pegunungan Kendeng di Pulau Jawa. Nah, selat ini bentuknya memanjang dari arah timur ke barat dan juga letak Selat Muria berada di sepanjang wilayah yang kini terkena banjir, yakni wilayah Demak, Kudus, Pati, dan juga Rembang. Wilayah ini juga diduga masih berupa perairan yang juga dilewati kapal hingga kalau kita ingat di abad ke-16 silam. Teori mengenai Selat Muria nyatanya juga sudah Dibahas begitu ya oleh sejarawan sejarah kama keberadaan uh, Selat Muria ini sekaligus menjelaskan bahwa dulunya Jepara adalah sebuah pulau yang terpisah dari Pulau Jawa. Maka dari itu dengan terendamnya wilayah Demak, Pati, Kudus juga turut memunculkan desas-desus munculnya kembali Selat Muria atau daerah yang terkenal dengan wilayah perairan dan pernah Berjaya, pernah berjaya sebagai motor penggerak ekonomi bangsa pada kala itu khususnya di Pulau Jawa. Lalu bagaimana tanggapan para ahli atas desas-desus yang muncul Selat Muria ini atau narasi terkait Selat Muria ini kita lihat di statika. Nah di sini memang kalau kita pahami secara ahli begitu ya secara keilmuan ya memang atas desas-desus kemunculan Selat Muria mulai beredar di masyarakat karena memang badan riset dan inovasi atau BRIN pun mulai buka suara pihaknya mempertegas bahwa dengan bencana banjir yang terjadi di wilayah Kudus Demak Pati bukanlah pertanda kemunculan Selat Muria atau murni karena pengaruh dari cuaca ekstrim yang terjadi di sana. Sementara menurut dosen teknik geologi UGM Salahuddin Husin yang menilai bahwa Selat Muria tidak akan terbentuk kembali dalam skala waktu manusia atau uh, perkembangan manusia sebab proses geologi berupa erosi lajur perbukitan Kendeng dan juga lajur perbukitan Rembang oleh jejaring Sungai Tuntang, Sungai Serang dan Sungai Juana masih berlangsung dan juga membawa sedimen yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan garis pantai di pesisir Demak maupun pe uh, pesisir Juana, Pati Jawa Tengah akan terus bergerak maju sehingga pembentukan selat memerlukan proses geologis berupa pembentukan cekungan laut yang juga membutuhkan waktu hingga jutaan 
lamanya, jutaan tahun lamanya. Nah, memang jadi jelas sudah begitu ya dengan adanya banjir di Jawa Tengah bukan berarti Selat Muria muncul kembali karena memang dari sisi riset dan juga keilmuan tidaklah membenarkan hal tersebut. Semoga saudara-saudara kita yang terdampak banjir yang kini masih di pengungsian segera kembali ke rumah masing-masing dan juga pemerintah sekaligus stakeholder-nya juga sudah mulai mencari solusi bagaimana solusi agar memang tidak akan terjadi banjir di kemudian hari.